हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम्स फॉर ग्रुप बी पोस्ट इन रेलवे और जो पोस्ट है वह ए डबल ई असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेवेंटी परसेंट कोटा जिसके लिए एग्जाम सत्ताईस अगस्त दो हजार बीस ट्वेंटी सेवन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी को हुआ था तो इसमें जो फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चन है उसको हम आज की वीडियो में वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्टेब्लिशमेंट्स के क्वेश्चंस को रिव्यू किया था तो वीडियोस को पूरा देखें इससे पहले हमारे चैनल्स को रेलवे पार्टनर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं तो सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन अंडर डिमांड फॉर ग्रांट विच डिमांड रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑन पी एंड वर्क फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो पी एंड वर्क का रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए पूछा है कौन सा डिमांड इम्पोर्टेंट है कौन सा डिमांड आएगा तो डिमांड नंबर फोर डिमांड नंबर टू डिमांड नंबर सेवन डिमांड नंबर थर्टीन तो जैसा कि मैंने आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन बताया है सभी सोलह डिमांड्स तो ये क्वेश्चंस बार बार हर एक एग्जाम में हर एल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो डिमांड नंबर फोर जो है वह बेसिकली है परमानेंट पे एंड वर्क से रिलेटेड तो डिमांड नंबर फोर इज राइट आंसर इसके अलावा डिमांड नंबर टू अगर हम बात करें यहाँ पे तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए डिमांड नंबर टू है डिमांड नंबर सेवन इज बेसिकली रिलेटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डिमांड नंबर थर्टीन इज रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय ओके सो आंसर इज डिमांड नंबर फोर नेक्स्ट इज अंडर रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट विच इज फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल यहाँ पे लिखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर स्पेशली फॉर ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल तो पूछा जा रहा है एब्सट्रैक्ट कौन सा है यहाँ पे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जो कि ऑपरेटिंग जिसमें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ट्रैफिक और कॉमर्शियल का सम्मिलित होता है तो एब्सट्रैक्ट जे एब्सट्रैक्ट जी एब्सट्रैक्ट एच एंड एब्सट्रैक्ट एल तो एब्सट्रैक्ट ये होता है जो वह होता है स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज से रिलेटेड एब्सट्रैक्ट जी होता है जो वह होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल एब्सट्रैक्ट जी एंड एब्सट्रैक्ट एच होता है फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर फ्यूल अगर यहाँ पे फ्यूल पूछा होता तो इसका आंसर एब्सट्रैक्ट एच होता इसके बाद एब्सट्रैक्ट एल जो होता है वह होता है स्टाफ का जो पी एफ प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन है so answer is abstract G. next under primary units or objects of expenditure contractual payments contractual payments that is keywords fall under which primary unit तो so, contractual unit payments जो है वह कौन सी primary unit के अंतर्गत आता है पी यू ट्वेंटी एट प्राइमरी यूनिट ट्वेंटी एट पी यू थर्टी टू पी यू ट्वेंटी सेवन और पी यू ट्वेल्व तो पी यू ट्वेंटी एट जो होता है वह होता है क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन डायरेक्ट परचेस ये ए ये किसी एलडीसी एग्जाम्स में इसको मैंने पहले रिव्यू किया था पी यू थर्टी टू जो होता है वह होता है क्या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स एंड पी यू ट्वेंटी सेवन जो होता है वह कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक एंड पी यू ट्वेल्व जो होता है वह नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है सो आंसर इज पी यू थर्टी टू ओके नेक्स्ट इज इन वेरियस स्टेज फॉर बजट रिव्यू वेन डज रिवाइज इस्टिमेट स्टेज हैपन तो बजट का वीडियो देखें उसमें जो रिवाइज इस्टिमेट होता है वह नवंबर मंथ में होता है नेक्स्ट इज ए बी टी स्टैंड फॉर इन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर तो ए बी टी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी बेस्ड नेक्स्ट इज पोस्ट क्रिएटेड फॉर लिमिटेड पीरियड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रोविजन कॉल्ड तो ऐसी कौन सी पोस्ट है जो स्पेसिफिक वर्क के लिए क्रिएट की जाती है तो दैट इज कॉल्ड वर्क चार्ज पोस्ट दैट इज कॉल्ड वर्क चार्ज पोस्ट सुपर न्यूमरेरी पोस्ट दैट इज परमानेंट पोस्ट गेजेटेड पोस्ट एंड रेवेन्यू पोस्ट दैट इज परमानेंट वेर एज वर्क चार्ज पोस्ट इज टेम्परेरी फॉर स्पेसिफिक वर्क टू कम्प्लीट द पर्सन हु मीडिएट्स एंड प्रमोट द सेटलमेंट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 
तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में को सेटल करने के लिए जो मीडिएटर का काम करता है उसको हम बोलते हैं क्या कॉन्सिलियशन ऑफिसर कॉन्सिलियशन ऑफिसर एट वॉट रेट ओवर टाइम पेड वेन डूइंग मोर देन द फिक्स ड्यूटीज अंडर फैक्ट्री एक्ट ये अंडर फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट की बात हो रही है यहाँ पे अंडर फैक्ट्री एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट के तहत जो है अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उस केस में उसको जो पेड होगा जो फिक्स ड्यूटी से तो ओवर कितने टाइम्स होगा टू टाइम्स तो ऑर्डनरी वेजेस थ्री टाइम्स तो ऑर्डनरी वेजेस सेम एज ऑर्डनरी वेजेस और फोर टाइम्स ऑफ द ऑर्डनरी वेजेस तो आंसर इज टू टाइम्स ऑफ द ऑर्डनरी वेजेस नेक्स्ट इज वॉट अमाउंट इज गिवेन एज सब्सिस्टेंस अलाउंस सब्सिस्टेंस अलाउंस सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होता है उस केस में जो है तो 50% परसेंट ऑफ द लास्ट पे मिलता है सब्सिस्टेंस अलाउंस कब मिलता है जब सस्पेंशन का केस किसी एम्प्लॉज पर चलता है तो उस केस में मिलता है सब्सिस्ट वेर एज सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट ओके सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि सस्पेंशन को पनिशमेंट ना माना जाए और यह क्वेश्चन भी एल डी एग्जाम्स में आ चुका है नेक्स्ट इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ टेंडरिंग रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म कौन सा है सिंगल टेंडर है लिमिटेड टेंडर है ओपन टेंडर है और ग्लोबल टेंडर है तो लिमिटेड टेंडर इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ टेंडरिंग नेक्स्ट इज वॉट इज ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ रेलवे जोन तो रेलवे जोन का ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा तो ऑपरेटिंग रेशियो पर मैंने पिछली क्लास में एक वीडियो बनाया था इस पे तो उस वीडियो को जरूर देखें तो ऑपरेटिंग रेशियो इज नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू उसमें मैंने बात करी थी कि जो रेवेन्यू आता है वह कहाँ से आता है अपना पैसेंजर हो गया या गुड्स हो गया या सन ड्राइव जो भी मिसलिनियस रेवेन्यूज जहां से भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस हो गए ठीक है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट रेवेन्यूज है ना डिमांड नंबर थ्री से लेके थर्टीन तक जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो सब काउंटेड होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत डिमांड नंबर थ्री से जितना भी थर्टीन तक का एक्सपेंडिचर है वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है ओके अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान हेड फॉर अदर इलेक्ट्रिकल वर्क काफी इंपॉर्टेंट है प्लान हेड को मैंने जैसे पहले भी बोला था कि प्लान हेड को काफी अच्छे तरीके से अपन रिव्यू करेंगे तो सबसे पहले प्लान हेड सेवनटीन की अगर बात करें तो प्लान हेड सेवनटीन इज रिलेटेड टू कंप्यूटराइजेशन प्लान हेड थर्टी थ्री अगर हम बात करें तो प्लान हेड थर्टी थ्री इज नथिंग बट फॉर अ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क ओके प्लान हेड थर्टी सिक्स प्लान हेड थर्टी सिक्स इज रिलेटेड टू अदर इलेक्ट्रिकल वर्क प्लान हेड थर्टी फाइव इज इम्पोर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट प्लान हेड थर्टी फाइव इज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट ओके इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है अभी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो प्लान हेड थर्टी फाइव के अंतर्गत होंगे ओके प्लान हेड फोर्टी टू इज नथिंग बट फॉर वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स प्यूज ओके सो आंसर इज वॉट प्लान हेड थर्टी सिक्स नेक्स्ट इज इन अकाउंटिंग वॉट टर्म इज यूज फॉर कन्फर्मिंग फैक्चुअल करेक्टनेस कन्फर्मिंग फैक्चुअल करेक्टनेस ऑफ द फिगर्स फिगर्स के फैक्चुअल करेक्टनेस को कंफर्म करने के लिए अकाउंट्स में हम कौन से टर्म को यूज करते हैं कॉन्करेंस वेटिंग ऑडिट एंड वेरिफिकेशन तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऑडिट करते हैं सो so, इस तरह से हमने ये टोटल थर्टीन क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और ये टोटल थर्टीन क्वेश्चन जो हैं अपने आप में काफी दमखम रखते हैं काफी इंपॉर्टेंट है और ये जितना भी सेक्शन है इन सब पर मैं एक बार जो है तो वीडियोस में सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा लेकिन इस वीडियो से आप काफी कुछ रिव्यू ले सकते हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होगा और पेपर का जो भी सेक्शन होगा उसे हमें कितना प्रिपरेशन करना है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करें और अगर कोई अगर कुछ प्रॉब्लम्स है अगर उसमें समझ नहीं आता आपको तो उसमें हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं हम उसका जवाब जरूर देंगे चैनल पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो